ഹേ ടീം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് എൻ്റെ പേര് ജാഫർ വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹബ്കോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബ്സ് കീബോർഡ് എന്നുള്ളത് കീബോർഡ് ഇസ് അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടീം മെമ്പേഴ്സ് വി ഹാവ് ഓഫീസസ് ഇൻ ബാംഗ്ലൂർ കണ്ണൂർ ആൻഡ് മലപ്പുറം ആൻഡ് അപ്കോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബ് ഇസ് ഐ ടി ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് കീബോർഡ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഐ എം ജാഫർ വൺ ഓഫ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കീബോർഡ് ആൻഡ് അഫ്കോട്ട് അപ്കോട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബ്സ് ഐ ഹാവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ബാക്ക് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് ഐ ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എം എൻ സീസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് റോൾസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഐ ഹാവ് വർക്ക് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻ ലൈക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ സീനിയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ടീം ലീഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർക്കിടെക്ട് ഓക്കെ സോ ടുഡേ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉള്ളത് നോക്കും പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഹൗ ടു റൺ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇൻ ഇൻ ബ്രൗസർ ആൻഡ് വിതഔട്ട് ബ്രൗസർ ആൻഡ് ബേസിക്സ് ഓഫ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ഹൗ യു ക്യാൻ ലേൺ ഫർദർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് Programming is the process of creating a set of instructions that tell a computer how to perform a task. Basically, um, we have to use computer instructions. We have to use instructions to use the programs. If you use programming, we have to use instructions to use the programs. We have to use an example. If you have a blind eye, you can use the blind eye. നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ടൗൺ വരെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നിന്ന് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അവർക്ക് നടന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്കറിയാം അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ നാട് മുതൽ ടൗൺ വരെ പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ജംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ട്രാഫിക് കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോഡിൽ കുഴി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം എല്ലാം നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇത് അതിന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിനുള്ള ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അയാൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങളൊരു ഒരു ഓഡിയോ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചോ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അത് അത് അയാൾക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഷയിലെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ മലയാളത്തിൽ അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ടാൾക്ക് മലയാളം അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഇംഗ്ലീഷ് കോമണായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അയാൾ ആ ഓഡിയോ കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അയാൾ പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അയാൾ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു ഭാഷ അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടാമത്തത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം അതേപോലെയാണ് ശരിക്കും പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനും കൂടെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒരു ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ശര
ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ നമ്മളൊരു ഒരു വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വെബ്സൈറ്റ്സും ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് എടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ഗൂഗിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ യൂസിങ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ പോപ്പുലർ ആവാനുള്ള കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻസും വെബ്സൈറ്റ്സും ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അത്രയും അത് പോപ്പുലർ ആണ് അപ്പം അത് എല്ലാ ബ്രൗസറുകളിലും ക്രോം ആണെങ്കിലും ഫയർഫോക്സ് സഫാരി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏത് ബ്രൗസർ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ ബ്രൗസറും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആ ബ്രൗസറിൽ വെച്ചിട്ട് അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരുപാട് വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ മുതൽ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ബ്രൗസറും അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അറൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് നയൻ വരെ നമ്മളൊക്കെ ബ്രൗസറിൽ മാത്രമേ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബ്രൗസർ അല്ലാത്ത ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ നോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൺ ടൈം ഒരു കമ്പനി ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ നോട്ട് ജെ എസ് എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസർ ഇല്ലാതെയും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ആണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിനൊരു റൺ ടൈം തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കാം അപ്പോൾ ബ്രൗസർ ഇല്ലാതെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ടു തൗസൻഡ് നയണോ മുതൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് നോട്ട് ജെ എസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ബ്രൗസർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഡെമോ നോക്കാം ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ബ്രൗസർ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഡെമോയിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ നോട്ട് പാഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ത് എഡിറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്ററാണ് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്നുള്ളത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തരുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എഡിറ്ററാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുന്ന കോഡ് ഡോട്ട് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോവാം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് എന്നാണ് നിങ്ങളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ഫോർ വിൻഡോസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാക്കിനുള്ളതും ലിനക്സിനുള്ളതെല്ലാം കിട്ടും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഉള്ളത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഒരു എം എസ് ഐ പാക്കേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇ എക്സ് സി പാക്കേജ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഇത് നോർമൽ ഒരു ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് 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 ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കോംപ്ലക്സിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ മെഷീനിൽ ആൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള വി എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ഫോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഫോൾഡേഴ്സിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡ്രൈവ് സി ഡ്രൈവ് ഓ ഡി ഡ്രൈവ് ഏതെങ്കിലും ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഇ ഡ്രൈവ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രാക്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട
പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഇതിൽ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആമസോൺ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആമസോണിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എച്ച് ഡി എം എൽ പേജാണ് ഇതെല്ലാം എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫയലാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിനുള്ളിൽ ഹെഡും ബോഡി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതിലൊരു ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെമോ ഹെഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഫയലിനെ ഞാനിപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇ ഡ്രൈവിൽ പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലാണ് ഞാൻ ഫോൾഡറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫോൾഡറിൽ തിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ ഫയലിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാനതിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ എച്ച് ഡി എം എൽ കണ്ടൻറ്റ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറം വന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിമ്പിൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ആ ബ്രൗസറിൽ അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇനി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സെക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഓപ്ഷനാണ് എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫയലായിട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫയലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ ആ ഫയലിന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് ആർ സി ഈക്വൽ ടു സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ജെ എസ് ഐ പി ഈക്വൽ ടു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയും കോഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് ഒന്നും ഇതിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ക്ലോസിങ്ങിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് എനിക്ക് കോഡ് ചെയ്താൽ പറ്റും രണ്ടിടത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ നമുക്കൊരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു 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 നമ്മുടെ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജ് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു കൺസോൾ ഡോട്ട് കൺസോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഹലോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ശരിക്കും കോഡ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ കോഡ് പക്ഷെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ കൺസോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് അലേർട്ട് ഇതെല്ലാം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ള കോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു അലേർട്ട് ആയിട്ട് യൂസർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹലോ ഫ്രം ജെ എസ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഞാൻ യൂസർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാനിവിടെ സേവ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഹലോ ഫ്രം ജെ എസ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അലേർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കൺസോൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ആയിട്ട് ക
അപ്പോൾ നമ്മൾ അതാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് നമുക്കൊരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണോ അതേപോലെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ആ പ്രോഗ്രാമിങ് നമുക്ക് അത് അതൊരു സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ഇയാളോട് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അയാൾക്ക് അറിയുന്ന രണ്ടാൾക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കുറേ സെൻറ്റൻസസും വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അറിയണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ അയാളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം രണ്ട് എങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനെ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അത് നമ്മളൊരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരോ ടാസ്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങളത് ആ സെനാരിയോസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കൽ മാത്രമല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നല്ലവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം പക്ഷേ അയാൾക്ക് പിന്നെ ഈ സെനാരിയോസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾ കണ്ടിട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഓക്കെ പല ആൾക്കാരും വരുത്തുന്ന മെയിൻ മിസ്റ്റേക്ക് അതാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൻഡാക്സ് പഠിക്കില്ല എന്നാണ് വിചാരം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കുറേ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അതിൽ വരുന്ന കുറേ കീവേഡ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വേർഡ്സും ഫ്രൈസസും സെൻറ്റൻസസും പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പഠിക്കുന്നതിന് ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ കുറേ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഉണ്ടാവും ആ സിൻഡാക്സ് പഠിക്കലല്ല പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിൻഡാക്സ് പഠിക്കണം ഫസ്റ്റായിട്ടും പഠിക്കണം പക്ഷെ അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അയാൾ റിയൽ വേൾഡിൽ വരുന്ന ഒരുപാട് സിനാരിയോസ് അയാൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ ആ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ലെവലിലോട്ട് അയാൾക്ക് എത്താൻ പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഞാനിവിടെ ഒരു വേറൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ വോർ ഞാൻ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ ഓക്കെ അതേപോലെ ഒരു വോർ എൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു നമ്പർ വോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഈ എൻ വൺ എൻ ടു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ വിളിക്കൽ വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ നമ്പറിനെ ഈ ടു ത്രീ ഡബിൾ സീറോ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ എക്കൊരു വാല്യൂ ബിക്കൊരു വാല്യൂ പിന്നെ അതേപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ല ഇത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം മെമ്മറിയിലാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന എൻ വൺ എൻ ടു എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെമ്മറി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട ഡാറ്റയെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെമ്മറിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ അതിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കുറച്ചൊരു പോർഷൻ അതിന് വേണ്ടി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് ഞാനിവിടെ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വേരിയബിളിനെ ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ
അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കതിനെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഞാൻ സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്നുള്ളത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നോർമലി നമ്മളൊരു ഒരു കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ നമുക്ക് സം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഞാൻ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ എൻ വൺ ഇൻ ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ എൻ വൺ മൾട്ടിപ്ലൈ എൻ ടു എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഈ ഒരു ഒരു വേരിയബിളിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വേറൊരു മെമ്മറി എൻ വൺ ഉണ്ട് എൻ ടു ഉണ്ട് അതേപോലെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ എൻ വണ്ണിനെ എൻ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണോ അത് ആ ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ആ ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് അതിനെ സേവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ വിളിച്ചാൽ മതി ആ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതിനെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഞാൻ വൺ വോർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നടക്കുന്നത് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു സിമ്പിളിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്നുള്ള ആർ എച്ച് എസ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂവിനെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഇനി കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് എന്നുള്ളതിൽ ഞാനിവിടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ രണ്ട് കോമൺ ഇട്ടിട്ട് എക്സ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എത്ര വാല്യൂസിന് ഇതേപോലെ ലോഗൊക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നതാണ് ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ലോഗിക്ക് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് റൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമൺ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈവൻ എനിക്കിവിടെ പിന്നെ ഡബിൾ കോട്ട്സിൽ എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിനെ ഇവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നുകൂടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ സമ്മ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോറി നമ്മൾ സമ്മ ചെയ്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ലെറ്റ്സ് ഞാൻ സം എന്നുള്ളത് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു റീലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സമ്മ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് അത് അത് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുക സിംഗിൾ കോഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിലോ കൊടുക്കുന്നതിന് സ്ട്രിങ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് എന്ത് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ടാസ്കുകളും നമുക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും കോംപ്ലക്സ് ആയ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 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 സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്റർ വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിൽ പോലത്തെ വലിയൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് മാത്രമല്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ വേറെയും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ഒരു വൺ ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വരുന്ന കോ
അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റിസൾട്ട് ത്രീയും അതേപോലെ റിസൾട്ട് ടു എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓരോന്നിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലസും മൈനസും ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർ ആണോ ഉപയോഗിക്കുക ഡിവിഷന് സ്ലാഷ് ആണോ ഉപയോഗിക്കുക സബ്ട്രാക്ഷന് പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈഫൺ തന്നെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ സമ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്ലസ് തന്നെയാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ബ്രൗസറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കോഡിന് ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ജെ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എസ് ആർ സി ഒക്കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കോഡ് ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹലോ ഫ്രം സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ജെ എസ് ഉള്ളതാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബ്രൗസറിൽ വന്നിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് റിസൾട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലൊക്കെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയലിനുള്ളിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്ലോക്കിനുള്ളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടും ഒരേ എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ബ്രൗസറിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോഡ് നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ വന്നിട്ട് നോഡ് ജെ എസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോഡ് ജെ എസ് ഡോട്ട് ഓർ ഓർജിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ എത്താൻ പറ്റും ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ പിന്നെ ഇതിലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം എസ് ഐ ഫയൽ കിട്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് 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 ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം വളരെ സിമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രൗസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എല്ലാം കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെയിം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് തന്നെ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് കോഡ് നമുക്ക് ബ്രൗസർ ഇല്ലാതെ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നോട്ട് ജെ എസ് വന്നിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇതിൽ ഈ എം എസ് ഐ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ മെഷീൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വിൻഡോ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കമാൻഡ് പ്രോം ടു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോഡ് എൻ ഒ ഡി ഇ ഹൈഫൺ ബി എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ വേർഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഞാൻ കുറച്ച് പഴയ വേർഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏത് വേർഷൻ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ വേർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വി എസ് കോഡ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെനുവിൽ വന്നിട്ട് ന്യൂ
എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കാതെ എക്സിക്യൂട്ട് എന്ന് നോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ റൺ ടൈം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി പിന്നെ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൺസോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് കൺസോൾ കാണിക്കാനാണ് പിന്നെ വേരിയബിൾസ് നോക്കി ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആകെ നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇതെല്ലാം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്ത് ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ഞാൻ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും ആ സ്റ്റുഡൻസിന് അവരെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും അതൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും അവരെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാവും അത് അതൊരു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ അവരെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അതേപോലെ എക്സാമിൻ്റെ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യണം അതേപോലെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഡിഫറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റനെ അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളതാണ് വിളിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ള നമ്പറുകളാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ നമ്പർ വെച്ചുള്ള ഓപ്പറേഷൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെയുള്ള വേറൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രിങ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഡബിൾ കോഡ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ കോഡ്സോ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും ഇതേപോലെ ഇതും ഇനിയും ഒരുപാട് കുറച്ചും കൂടെ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും കുറച്ചും കൂടെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിനൊരു ഗ്ലിംസ് തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അരിത്മറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി അതിനൊരു ഒരു ബേ വളരെ ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അതിന് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ബ്രൗസർ ഇല്ലാതെയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കി ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ഒരു ഒരു നോർമൽ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആ ലാംഗ്വേജ് എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് തന്നെ അറിയണം അല്ലേ അതിൽ വരുന്ന കുറെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറെ വേർഡ്സ് പഠിക്കണം ഫ്രൈസസ് പഠിക്കണം സെൻറ്റൻസസ് പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരാളെ ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാൾക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ വരുന്ന കുറെ കീ വേഡ്സും അതിൻ്റെ യൂസസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പഠിക്കും വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും വേണം എന്നിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറും നമുക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുപാട് സിനാരിയോസ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനാരിയോ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഷ പഠിച്ചു വെച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അത് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രം അങ്ങനെ സിറ്റു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഒരാളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയിട്ട് എനിക്ക് ഏത് ട്രെയിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴിക്കോട്ടേക്ക് ഏത് എവിടെയാണ് ബസ് വരിക എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയണം അപ്പോൾ എനിക്കത് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഒരുപാട് സെനാരിയോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഭാഷ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഭാഷ നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു സംസാരിക്കാൻ പറ്റും സംപ്രാം സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന
പിന്നെ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ പുതിയ വേർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇ എസ് സിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറിയാം എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ കീബോർഡിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എസ്പെഷ്യലി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കീബോർഡിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് യു ഐ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറൗണ്ട് സിക്സ് മന്ത് ഡ്യൂറേഷനിലാണ് നോർമൽ പേസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത് ആണ് എടുക്കുക അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും യു ഐ ഡെവലപ്മെന്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ എസ് ജി എമ്മിനും സി എസ് എസും റെസ്പോൺസീവ് ഡിസൈനും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് ബോർഷാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും അഡ്വാൻസ്ഡ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരും പിന്നെ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗിറ്റ് അജയിൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അതേപോലെ റിയാക്ട് ജയസും അതിൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പാർട്ടും പഠിക്കും അതേപോലെ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യും അത് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ആണ് റിയാക്ട് ജയസും ആംഗ്ലാറും ഈ ആംഗ്ലാറും റിയാക്ട് ജയസും രണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ യു ഐ ഡെവലപ്പർ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കും അത് വെച്ചൊരു പ്രൊജക്റ്റും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പഠിക്കുന്നതോട് കൂടി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ യു ഐ ഡെവലപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഡിലി നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പറ്റും അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആവാം മറ്റൊന്നാണ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ ഈ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ എവിടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് നോട്ട് ജെ എസ് നമ്മളിപ്പം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത നോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ നോട്ട് ജെ എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാവ അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൺ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും നോട്ട് ജെ എസും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡാറ്റാബേസ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ്ഗ്രേസ് പോകാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കും ഗിറ്റും അജയിലും പ്രൊജക്റ്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യും ഇതും നോർമൽ പേസിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത് ആണ് എടുക്കുക ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകേണ്ടവർക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്കോഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ളത് അതേപോലെ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ഫ്രണ്ട് ആൻഡും ബാക്ക് എൻഡും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ അപ്കോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കീബോർഡിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കീബോർഡിന് കീബോർഡിൽ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഫാക്കൽറ്റീസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്റ്റാഫ് അല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കീബോർഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് പറത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പൈലറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൈലറ്റ് ആയ ആൾക്കാരെ അടുത്ത് നല്ലേ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എയറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സിനാരിയോസ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പൈലറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അടുത്ത് നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്കോഡിൻ്റെ കേസിലാണ് നിങ്ങൾ അപ്കോഡിൽ നമ്മൾ കീബോർഡിലെ ഡെവലപ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ടാഗ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേൺ ഫ്രം എനി വേർ പ്രാക്ടീസ് വിത്ത് ഡെവലപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പേഴ്സിനെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഡെയിലി അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡെവലപ് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അതിൽ എന്താണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ജാവ സ്ക്രിപ